সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামীম আল আমিন আর আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের নিয়মিত আলোচক কাজী শাহিদ হাসান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আয়োজনে সুপ্রিয় দর্শক একই সাথে আমাদের সাথে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে টেলিফোনে যুক্ত হবেন ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রধান রোকেয়া হায়দার এবং আমাদের আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলছি বা কথা বলবো সেই বিষয়টি হচ্ছে আমেরিকার ড্যাড নামে পরিচিত এবং আমেরিকার কিং বদন্তি তুল্য অভিনেতা কমেডিয়ান তিনি একই সাথে অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন ব্যক্তি এই দেশের বিল কসবি এবং তার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রমাণিত এবং ধারণা করা হচ্ছে তিনটি অভিযোগের ক্ষেত্রে দশ বছর করে হয়তো বা তিরিশ বছরের জেল হতে পারে তার আর এই ইস্যুটি নিয়ে আমরা কথা বলবো শুরুতে একটি রিপোর্ট আছে দেখে নিয়ে কেবলমাত্র এই জনপ্রিয় টেলিভিশন সিরিয়ালটি বিল কসবিকে ইতিহাসে অমর করে রাখতে পারত প্রথম কোনো আফ্রিকান আমেরিকান হিসেবে তার নামে দ্য বিল কসবি শো নামে এই সিরিয়ালটি আমেরিকায় তো বটেই পৃথিবীর অনেক দেশে তুমুল জনপ্রিয়তা পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে মঞ্চ টিভি এবং চলচ্চিত্রে তার উজ্জ্বল উপস্থিতির কারণে আমেরিকার ড্যাড হিসেবে পরিচিতি পান বিল কসবি একজন কমেডিয়ান হিসেবে তিনি অসংখ্য পুরস্কার পান জয় করে নেন মানুষের হৃদয় মাল্টিমিলিয়নিয়ার এই অভিনেতা ব্যক্তি জীবনে উচ্চশিক্ষিত এমনকি দুই হাজার দুই সালে বিল কসবিকে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডমে ভূষিত করেছিলেন প্রেসিডেন্ট বুশ অথচ এই বিল কসবির নামে কয়েক ডজন নারী যৌন হয়রানির অভিযোগ আনেন যা বিস্মিত করেছে গোটা আমেরিকাকে দু সালে আন্ড্রে কনস্ট্যান্ট নামে এক নারী প্রথম এমন অভিযোগ তুলেছিলেন অবশ্য তখন বিষয়টি আমলে নেওয়া হয়নি এর কয়েক বছর পরে আরও কয়েকজন নারী বিল কসবির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন ঘুমের ওষুধ কিংবা নেশা জাতীয় দ্রব্য খাইয়ে তাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করার অভিযোগ করা হয় অবশ্য এসব অভিযোগ এতদিন অস্বীকার করে এসেছেন বিল কসবি তবে শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার পেন্সিলভেনিয়ার একটি আদালত বিল কসবিকে তিনটি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন রায় ঘোষণার পরপরই লিলি বার্নার্ড নামে এক অভিযোগকারী কান্নায় ভেঙে পড়েন অলরেড বলেন লিলি বার্নার্ড সহ তেত্রিশ জন নারীর আইনজীবী হিসেবে তিনি মনে করেন ন্যায় বিচারের জয় হয়েছে গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে রায় ঘোষণার সময় আদালতে কিছুটা মাথা নিচু করে নির্লিপ্ত নিশ্চুপ ছিলেন বিল কসবি আর এই ঘটনাকে নক্ষত্রের পতন বলে উল্লেখ করেছে অনেকেই শামিম আল আমিন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক বলতে হবে এবং একই সাথে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা মি টু মি টু যে মুভমেন্ট তারপরে অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলেও আমরা হার্ভি আমরা হলিউডের বিখ্যাত প্রযোজক পরিচালকের বিরুদ্ধেও দেখেছি এ ধরনের অভিযোগ উঠতে কিন্তু এই যে সাজা দেওয়ার ব্যাপারটি আমরা দেখছি এটি এত বড় মাপের একজন মানুষকে ঘিরে আর বিশেষত যাকে নিয়ে কল্পনাই করা যায়নি কি বলবেন আপনি সেটি বলছি যে কল্পনা করা যায়নি বিল কসবি সম্বন্ধে একটু আমি বলি যে 
উনি হলেন প্রথম প্রথম ব্ল্যাক অ্যাক্টর যিনি ক্রস ওভার করলেন মানে সাদা অডিয়েন্সরা তাকে পছন্দ করত উনিশশো ষাট সালে অনেক দিন আগে এখানে আই স্পাই বলে একটা শো ছিল হ্যাঁ একটা স্পাই থ্রিলার মতো উনি তাতে একজন মেন অ্যাক্টর হন মেন ক্যারেক্টার যেটা তার আগে কেউই হয় নাই এবং ওই শোটা কিন্তু ব্ল্যাক শো ছিল না ওইটা সাদাদের জন্য শো ছিল কিন্তু তার মধ্যে উনি ছিলেন একটা প্রিন্সিপাল ক্যারেক্টার এইটাতে সবাই খুব অবাক হয়ে যায় যে এবং উনি খুব ভদ্র ছিলেন তারপরে একটা কার্টুন সিরিজ হয় ফ্যাট অ্যালবার্ট সেটা সব ক্যারেক্টারই ব্ল্যাক ছিল কিন্তু সাদারাও দেখত উনি একটা ক্রস ওভার ছিলেন যে একটা ব্ল্যাক অ্যাক্টার যিনি সাদাদেরও অ্যাট্রাক্ট করতে পারেন কিন্তু ফাইনালি যেটা হলো এটা হলো কস বিশো আমরা কস বিশো দেখতাম আমি জানি যে এই দেশের সবাই ওই শোটার সময় সবাই দেখত কস বিশো এইটি ফাইভ থেকে নাইনটি থ্রি পর্যন্ত চলে পাঁচ বছর এই শোটা ওয়াজ নাম্বার ওয়ান শো এটা একটা ব্ল্যাক ফ্যামিলির শো এটা কিন্তু কেবল টিভির একটু আগে তখন তিনটেই চ্যানেল ছিল সিবিএস এনবিসি এবিসি কিন্তু এটা নাম্বার ওয়ান শো ছিল এইটা চিন্তার বাইরে যে একটা ব্ল্যাক ফ্যামিলির শো যেটা নাম্বার ওয়ান শো হবে একটু আপনার উদ্দেশ্য এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে জানাতে চাই মানে আপনার বয়সের তুলনায় আমার বয়সের একটু পার্থক্য থাকার পরও আমি বলবো যে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন বাংলাদেশের টেলিভিশন গুলো টেলিভিশনে বিটিভিতে এই বিল কসবি শো দেখাতো এবং আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতাম এই শর্ট শোটি দেখার জন্য এবং এটি খুবই বিশেষ করে ছোটদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল বলুন আপনি এখন এই শোটার একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস ছিল এটার ফ্যামিলিটা ব্ল্যাক কিন্তু এনভায়রনমেন্টটা ছিল হোয়াইট বিল কসবির রোলটা ছিল একটা ডাক্তারের হ্যাঁ তার বউ ছিল তার টিন এজার বাচ্চা কাচ্চা ছিল তো এটা হোয়াইটও হতে পারত কিন্তু উনি এটা এমনভাবে চালিয়ে গেলেন যে সবাই এটা কোনো ডিস্টিংশন করল না ব্ল্যাক না হোয়াইট এবং পাঁচ বছর নাম্বার ওয়ান শো থাকা এটা হতেই পারে না যদি না হোয়াইটরা না দেখত এই জন্য বিল কসবি যাকে আমেরিকার ফাদার কিংবা আমেরিকার ড্যাড বলা হতো হ্যাঁ এটি কেন বলা হয় মানে কারণ উনি বাপের রোল করতেন এই কারণে হ্যাঁ ওই বাপের রোল করতেন এইটা চিন্তার বাইরে যে উনি কোন লেভেলে ছিলেন হ্যাঁ এবং আমি সবাইকে বলি যে যদি পারেন ইউটিউবে গিয়ে পুরানো কস বিশোর কয়েকটা এপিসোড দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এই লোকটা কেন পপুলার ছিল তারপরে আপনাকে বুঝতে হবে যে বিল কসবির ভাবমূর্তি যেটা ছিল বিল কসবি কিন্তু পিএইচডি উনি ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস অ্যাম্পার্স থেকে এডুকেশনের উপরে পিএইচডি করা ওনাকে কিন্তু ডক্টর বিল কসবি বলা উচিত ছিল সব সময় কিন্তু বলিনি এখন সাদারা ওই সময় সব সময় প্রশংসা করতো চেষ্টা করত একটা আফ্রিকান আমেরিকান তোলার জন্য যে কালচার্ড এবং এই লোকটা ছিল পিএইচডি এই ধরনের একটা শো করতো যাতে কোনো ভায়োলেন্স ছিল না কিছুই ছিল না একটা সাধারণ হোয়াইট ফ্যামিলির মতো পাঁচ বছর আমরা চিন্তাই করতে পারতাম না যে এই শোটা কোনো সময় মিস করা যায় হ্যাঁ হাফ এন আওয়ার শো ছিল এবং দুইশোটার বেশি অরিজিনাল এপিসোড ছিল ইট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক এই লোক যে এইখানে পৌঁছাবে আপনারা মনে করেন যে আমরা অমিতাভ বচ্চন ইত্যাদিতে ভাবি উনি তার থেকে এক হাজার গুণ মানে এইটার সাথে আসলে ওই তুলনা চলে না চলে না ইভেন এই যে সবচেয়ে প্রেসিডেন্সিয়াল যে মেডেলটি তিনি পেয়েছেন সেটিও তো একটি দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই এটা প্রথম ব্ল্যাক অ্যাক্টার যিনি ক্রস ওভার করেছিলেন পাঁচ বছর তার শো নাম্বার ওয়ান এটা চিন্তার বাইরে যে একটা ব্ল্যাক ফ্যামিলি নিয়ে একটা ব্ল্যাক অ্যাক্টার এই শোটা 
করতে পারেন মানে একেবারেই চিন্তার বাইরে আচ্ছা তারপরেও দেখেন যে ওই সময় আরও অন্যান্য অনেকগুলি সোশ্যাল ডাইনামিক্স ছিল আমরা এখন ভাবতেই পারি না মানে আমাদের পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব না কারণ এখন এই দেশটা মুসলমান বিদ্বেষী হ্যাঁ কিন্তু ওই সময় নাইন ইলেভেন আগে একটা সময় ছিল যখন আফ্রিকান আমেরিকান কিংবা ব্ল্যাকদের হোয়াইটরা যারা ব্ল্যাকরা যারা মুসলমান তাদের কিন্তু মনে করত যে তারা ডেভেলপড কিংবা অ্যাডভান্স এই কসবি শোতে ফিলিশা প্রাসাদ যিনি ওনার বউয়ের পার্টটা করেন ওনার হাজবেন্ড ছিলেন আহমদ রাশাদ এক খুব নাম করা ফুটবল প্লেয়ার এবং টেলিভিশন কমেন্টেটার উনি কিন্তু মুসলমান ছিলেন কসবির ছেলে যেটা পাঠ করেন ম্যালকম জামাল ওয়ার্নার তার নামটা ম্যালকম হলো ম্যালকম এক্স মুসলমান এই দেশের বড় নাম করা জামাল ছিল আহমদ জামাল একটা খুব নাম করা আমাদের সময় জ্যাজ প্লেয়ার ছিলেন খুব নাম করা এখন আপনারা জানেন না এটা সে কিন্তু মুসলমান হ্যাঁ ওই সময় এইগুলির জন্যে সে একটা এজ মানে একটা লাইনের বাইরে ছিল যেগুলি এই দেশের সাদারা পছন্দ করত আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা তো জাস্ট একটু এনভায়রনমেন্টটা বুঝবার জন্য মানে ওনার উচ্চতাটা কোন জায়গায় এটা বুঝবার জন্য এই আলোচনাটির এই পর্যায়ে আমরা আলোচনাটা এই পর্যায়ে এসছে কিন্তু আপনার কাছে জানতে চাই ঠিক এই রকমভাবে নক্ষত্রের মতো জল জল করা হঠাৎ করে এই রকমভাবে নিচে পড়ে যাওয়া কি বল হঠাৎ হঠাৎ করে হয় কিভাবে হঠাৎ করেই তো আলোচনাটা তো হঠাৎ করে তো হয় নাই সমাজ বদলে গেছে উনি দেখেন উনাক আমি আমার এই মুহূর্তে এখানে বসে আমি চিন্তা করতে পারি না যে উনি এই কাণ্ড করেছেন হ্যাঁ আমার আমি ভাবতেও পারি না কারণ উনি আমার একটা হিরো ছিলেন এখন আর নাই কিন্তু উনার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো কি যে উনি মেয়েদের এই মাদক দ্রব্য খুয়েলুট দিয়ে অবস করে তারপরে এটা যৌন হরেনি না এটা ধর্ষণ আচ্ছা আমরা আপনার সাথে আসবো আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন রোকেয়া হায়দার আমরা তার কাছে যাই ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রধান রোকেয়া হায়দারকে আমরা পেয়েছি আমাদের সাথে অসংখ্য ধন্যবাদ আপা আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য আমরা ধন্যবাদ আসলে খুব সংক্ষিপ্ত সময় বলেছেন যে যাই হোক আপনাদের বক্তব্য বা প্রশ্ন কি না আমাদের প্রশ্নটি হচ্ছে আপা আমরা আলোচনাটি করছি যে মি টু মুভমেন্টের যে গতি এবং তার প্রেক্ষিতে আমরা দেখছি যে অনেক ক্ষমতাধর ব্যক্তির নাম বিভিন্নভাবে প্রকাশিত এবং বেরিয়ে এসেছে কিন্তু সবশেষ যিনি আমেরিকান ড্যাড বলে পরিচিত এই বিল কসবি তাকে অভিযুক্ত হতে দেখা এবং শেষ পর্যন্ত দোষী সাব্যস্ত হওয়া কি বলবেন আপনি বলবো এই যে শুধু মি টু বলে তো হবে না যে এতদিনে অনেকেই তার বিরুদ্ধে কিছু কিছু অভিযোগ আনছিলেন কিন্তু সেটা সব এখন আমরা যা দেখছি আমেরিকা জুড়ে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এই মি টু আন্দোলন একটি বিশেষ মানে গুরুত্ব নিয়েছে এবং অনেকেই যারা হয়তো সামাজিক ভয়ে ভীতি বা লজ্জার কারণে এগিয়ে আসতে পারছিলেন না বিভিন্ন সময় তারা শোক ক্ষমতাধার লোকজনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছেন কারণ আমরা দেখি যে কোনো অন্যায় অনেক সমাজেই ক্ষমতাধার ধনী প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারাই সংগঠিত হয় তো সেরকমই ছিলেন বিল কসবি এবং তিনি অবশ্যই মানে তারকা খ্যাতি নিয়ে তিনি দশকের পর দশক এগিয়ে গেছেন এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় তার বিল কসবি শো আমরা দেখেছি বহু দিন ধরে কিন্তু তিনি যে আইনের ঊর্ধ্বে নন আজকের এই রায় সেটাই প্রমাণ করলো দু হাজার চার সালের ঘটনা তার সঙ্গে আরো কিছু ঘটনা যৌনহারে আনি তার বিরুদ্ধে মানে মামলা করা হয়েছে তবে আজকের রায় প্রমাণ করা গেল যে সবকিছু প্রমাণ তথ্য প্রমাণ নিয়েই তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে কেউই যে আইনের ঊর্ধ্বে নয় সেটাই মানে প্রমাণ হলো আর আমেরিকায় এখনো আইনের শাসন আছে 
যেমন বিশ্বে আমরা অন্যান্য জায়গায় মনে করি যে প্রভাব খাটিয়ে অর্থ দিয়ে সবকিছু ঢেকে রাখা দেয় ধামা চাপা দেয়া যায় তবে আমেরিকা তো বোধহয় সেটা নয় चित्रित होते देख अभिजोग आसबार आग पर आपनारा जरा अनेक आगे देखे भावते पे कई रकम एक कैरेक्टर के घिरे एम एक अतीत तरह रही है দেখুন আপনার যে এই প্রশ্নে যাওয়ার বলবো যে মানুষকে তিনি অভিনেতা অভিনয় করতেন সেটা কিন্তু তার অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে কারণ সেখানে শোতে তাকে অত্যন্ত চমৎকার এক ব্যক্তিত্ব বাবার চরিত্রে আমরা দেখেছি এবং একটি পরিবারকে নিয়ে তিনি সুন্দরভাবে দিন কাটাচ্ছেন সমাজের অনেক কিছু আচার অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন পরিবারের মধ্যে তার একটা মর্যাদা রয়েছে সব সেই চরিত্রকেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন কিন্তু তার বাইরে তার যে জগৎটা ছিল তার ব্যক্তিগত যে আচার আচরণ সেটা তো আমরা সবাই জানতাম না তাকে আমরা রূপালি পর্দাতেই দেখেছি এবং বাইরের থেকে চেনা যায় না আপনি যদি ঘনিষ্ঠভাবে না দেখেন কাউকে অনেক সময় বলা হয় যে ক্লোজ ডোরে কি ঘটছে ঘটনা সেটা অবোঝা অত সহজ অত সহজ না তাহলে এই ঘটনাটির ইম্প্যাক্ট কি মানে কি তাৎপর্য ভবিষ্যতের জন্য ভবিষ্যতের জন্য আমরা তো শুধু বিলকসবি না আরো অনেক হলিউডের বহু খ্যাতনামা চিত্র তারকা শুধু না প্রযোজক এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বকে আমরা দেখছি যে তাদের বিভিন্ন ঘটনা প্রকাশিত হচ্ছে এবং তার জন্য তারা দোষী সাব্যস্ত হচ্ছেন এবং সমাজে বেশ একটা সারা আলোড়ন যাচ্ছে এই ধরনের ঘটনাগুলো প্রকাশিত হওয়ার পর তো আমি এটাই বলবো যে এটা থেকে অনেকেই শিক্ষা নেবেন এবং বর্তমানে যারা কোনো এরকম দুষ্কর্মে জড়িত বা লিপ্ত হতে হওয়ার তাদের বাসনা জাগে তারা কিছুটা সংযত হবেন এবং জানবেন যে আইনের শাসন থাকবে এবং তাদের এই ধরনের আচার আচরণ প্রকাশিত হলে তাদের যে ক্ষমতা তাদের যে শক্তি তাদের যে ধন সম্পদ কোনোটা দিয়েই সেগুলো ঢেকে রাখা যাবে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আবারও কথা হবে আমাদের সাথে ছিলেন জি আমাদের সাথে ছিলেন রোকে হায়দার ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রধান অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে কাজী শাহিদ হাসান আপনি আলোচনায় যেমনটি বলছিলেন ঠিক বিল কাজবির সম্পর্কে তার বিরুদ্ধে আসলে অভিযোগগুলো কি দর্শকদেরকে যদি আরেকটু পরিষ্কার করে বলা যায় যে সমাজ বুঝতে গেছে হ্যাঁ বিল কাজবি যেটার জন্য এখন ওনাকে জেল দেয়া হলো বাই দা ওয়ে এটা কিন্তু শেষ না কারণ এটা অ্যাপিল হবে এটা পরে কথা বলবো হ্যাঁ তার আগেও কিন্তু আমরা সবাই জানতাম যে প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি অনেক কিছু করেছেন তার আগে প্রেসিডেন্ট রোজোভেল প্রেসিডেন্ট কিনটন তার প্রেসিডেন্টের কথা বলছি অন্য অন্য নামকার লোক তো করেছে ওই সময় একটা সমাজ ছিল যে এইগুলি হলে কোনো পত্রিকা কিংবা কোনো মিডিয়া কিছু লিখত না সমাজটা একটু বদলে গেছে এখন এখন সমস্যা বলতে গিয়ে এমন একটা জায়গায় গেছে যে আপনি বিশ বছর তিরিশ বছর আগে কি কিছু করলেন সেটার সম্বন্ধে এখন কোর্টে আনা যায় কেস করা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি এটা আর একটু এক্সট্রিমে গেছে এই ধরনের ব্যবহার তো অবশ্যই কোনো সমাজই সহ্য করতে পারে না করা উচিত না একজনকে একটা ওষুধ খাইয়ে অবস করে দেওয়া হলো তারপর তাকে ধর্ষণ করা হলো দিস ইস ভেরি ভেরি সিরিয়াস জিনিস এবং সিরিয়াস কেন এই মহিলারা তারপরের দিন এইটা নিয়ে পুলিশের কাছে যেতে পারেন নাই কারণ তারা জানতেন যে এটা বিশ্বাস কেউ কেউ করবে না ওই যে জায়গাটা ছিল এখন যে জায়গাটা আছে এইটা পৃথিবীটা বদলি গেছে হ্যাঁ এইটা নিশ্চ কোনো প্রশ্নই ওঠে না যে এটা ভালোর জন্যে এটা দের ইজ নো কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট ইট আর বড় বড় লোক বিল কসবি হারবি ওয়াইনস্টাইন এই সমস্ত লোক হলে আমরা 
পড়ে তার দেশের লোকজন পড়ে আমাদের ছেলে মেয়েরা এগুলো পড়ে তারা বুঝতে পারবে যে দুনিয়াটা বদলে গেছে তাদের উপরে এই ধরনের জিনিস করা আর সম্ভব না এইটাই হলো মিটু মুভমেন্ট আমরা বলি কিন্তু সমস্যা বদলে গেছে একটা অভিযোগ তারপরও করা হয় যে এই এই ইস্যুগুলো আমরা তো জানি এই সমাজ বদলের কারণে ইস্যুগুলো আসার সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং এই বিচার প্রার্থীরা এবং একে একে সেই দলে যুক্ত হচ্ছেন কিন্তু অনেক বছর আগের ঘটনা এখন কি করে আদালত এই বিষয়গুলো মানে নেয় এই প্রক্রিয়াটা যদি একটু বলেন এই এই যে এই যে কেসটা হলো জি বিল কসবির উকিলরা একটা জিনিসের উপরে বারবার বলেছিলেন যে এই যারা তার বিরুদ্ধে চার্জ আনছেন তারা সবাই পয়সার জন্য এনেছিলেন যে পয়সা এই আমি তোমার বিরুদ্ধে একটা চার্জ আনলাম তুমি আমাকে কিছু পয়সা দাও আমি মুখ বন্ধ রাখবো এবং অ্যাকচুয়ালি কয়েকজন ব্যাপারে এটা হয়েছিল মুখ বন্ধ করেছিলেন হ্যাঁ কিন্তু এই ডিফেন্সটা শেষ পর্যন্ত ওয়াজ নট এ ভ্যালিড ডিফেন্স কারণ অনেক লোক ছিল হ্যাঁ কিন্তু বিল কসবির উকিলরা খালি এইটাতেই ই করেছিলেন যে কনসেনট্রেটেড অন দিস যেটা অনেক কেসে যেটা যে মনে করেন স্টর্মি ড্যানিয়ালস কেস একই জিনিস যে সে এই চার্জ আনছে পয়সার জন্য হ্যাঁ সবাই এইটা একটা প্রাচীন ডিফেন্স যেটা আগে কাজ করত এটা আর এখন কাজ করে না হ্যাঁ এই বিল কসবির এই কেসটা তো তিরিশ বছর জেল হয়ে গেল তার মানে এইটা না যে উনি কালকেই জেলে যাচ্ছেন কারণ এটা অ্যাপিল হবে হ্যাঁ এবং অ্যাপিলের ওনার উকিলরা নিশ্চয়ই অন্য কোনো ডিফেন্স ই করবেন আমি আমি জানি না সেটা কি এমনও একটা ডিফেন্স হতে পারে যে ওই সময় এইটাই রীতি ছিল হতে হতে পারে আমি জানি না হ্যাঁ কিন্তু এই তার উকিলরা যেই ডিফেন্সটা নিয়েছিলেন যে এটা পয়সার জন্য সবাই করছে এইটা হয়নি কারণ পঞ্চাশ জন লোকের সাথে কোনো এগ্রিমেন্ট হয় নাই পয়সার ব্যাপারে কারণ তারা পয়সাও চায় নাই আপনি চল্লিশ বছর আগের কেস আনছেন ওইটা যে অ্যাপিল হবে আমরা সবাই জানি যে বিল কসবির একটা খারাপ লোক মানে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিধ্বস্ত যে হি কুড ডু দিস কিন্তু মনে রাখবেন যে এই এগুলি ওকালতির জিনিস হ্যাঁ এবং ওনার অ্যাপিলে এমন হতে পারে যে উনি ছাড়া পেয়ে যান এইটা যে আমরা এখন জানি যে উনি এই এই জিনিস করেছিলেন এটা কোনো প্রশ্ন নাই যে উনি করেছিলেন এবং এগুলি যে এত খারাপ জিনিস যে চিন্তার বাইরে যে মানে আইনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত কি হবে সেই আলোচনা তো আমরা আপনার কাছ থেকে শুনবই আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই আমাদের সাথে দর্শকরা ফেসবুকে বেশ কয়েকজন আছেন আর আমরা দর্শক আপনাদেরকে অনুরোধ করছি টেলিফোনে কিন্তু আপনারা এই ইস্যুতে মতামত দিতে পারেন আমি নিশ্চিতভাবেই জানি অনেকের স্মৃতিতে এই বিল কসবে আছেন এবং তার এই ঘটনা এবং সাজার ব্যাপারটাতে আপনাদের প্রতিক্রিয়া কি এবং একই সাথে সামগ্রিক অর্থে এই যে যৌন হয়রানির বিষয়গুলো যে সামনে আসছে এই বিষয়গুলোকে আপনারা কিভাবে দেখছেন এই ইস্যুগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি বলবো বিরতির পর ফিরে এসে প্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে আমরা কথা বলছিলাম যৌন হয়রানির অভিযোগে বিল কসবির সাজা নিয়ে এবং এই ইস্যুটি শুধু এই ইস্যুর মধ্যেই থাকবে না আমরা সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করব পর্দায় যে নম্বরটি দেখছেন টেলিফোন করে আপনারা যুক্ত হতে পারেন কাজী শাহিদ হাসান এক ফেসবুকে হোসেন জামিল বলছেন আজকে যে কসবির যে রায় হলো এটার বার্তা এ একটা বার্তার শুরু হলো কেবল তার জানতে ইচ্ছে করছে যে আরও যে আছে প্রশাসনে শাসন বিভাগ কি ভাবছে বিশেষ করে স্টর্মি ড্যানিয়ালের ব্যাপার কত দূর সত্যের মুখ দেখবে এটা কিন্তু স্টর্মি ড্যানিয়ালস কেসের সাথে এটা কিন্তু একটা বিরাট তফাত আছে না তা তো বটে হ্যাঁ কারণ 
বিল কসবি এক সময় এত পাওয়ারফুল ছিলেন এত শক্তিশালী ছিলেন যে সবাই তাকে এত ভালোবাসত যে তার উনি যে ওই সময় এই সমস্ত জিনিস করেছিলেন আমাদের কোনো দিন চিন্তাও হয় নাই এই আমরা ভাবতেও পারতাম না স্টর্মি ড্যানিয়ালস আর ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটা ঘটনা একজন পর্ন স্টার আর একজন মানে পর্ন স্টার কোনো দিনও একটা তারকা ছিল না একটা নক্ষত্র ছিল না বিল কসবি ওয়াজ এ নক্ষত্র হ্যাঁ এটা মানে তার এরকম পপুলারিটি ছিল স্টর্মি ড্যানিয়ালস এখনকার ইস্যু কন্টেম্পোরারি সময় হয়তো বা যাইতে চাচ্ছেন যে এই ইস্যুতে যে একটা মামলা চলছে শুনানি হবে যেটা আগে হতো না তো সেই হিসাবে একটা সিমিলারিটি আছে যে হ্যাঁ কেস যদি তিরিশ বছর আগে হতো তাহলে এরকম পপুলার হতো না আচ্ছা আমরা যে আইনজীবীকে দেখলাম এই ধরনের কেস করেন অনেক দিন থেকে উনি প্রাচীন এই এই ব্যাপারে আর্নল্ড শর্চেনেকার ক্যালিফোর্নিয়া গভর্নর আপনি হয়তো জানেন কি জানেন না আমি জানি না ওনার একজন মেড সার্ভেন্ট ছিল তার সাথে একটা রিলেশনশিপ ছিল বাচ্চা হয়েছিল ওই কেসটা কিন্তু গ্লোরি অলরেড করেন এই যে নিউ ইয়র্কের অ্যান্থনি উইনার হ্যাঁ তাই হুমা আবিদিন যে হিলারি ক্লিনটনের ক্লোজেস্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল তার হাজব্যান্ড যে আসলে তার ইমেল টিমেল নিয়ে শেষ পর্যন্ত হিলারি ক্লিনটনের পতনের কারণ হয় মোটামুটি অ্যান্থনি উইনার যখন ওই যে টেক্স কর সেক্সড করতেন তার ন্যাংটা ছবি দিয়ে সে সত্যি কথা ওই ছবি ওই ক্যাস ওই কেসটাও কিন্তু গ্লোরিয়া অলরেড করে হ্যাঁ উনি সাংঘাতিক নাম করা উনি কতগুলি রক স্টার আছে আপনারা হয়তো নাম জানবেন না টমি লি মটলি ক্রুর তার বিরুদ্ধে কেস করেন কেন উনি সাংঘাতিক নাম করে এবং উনি খুবই ভালো উকিল উনি কিন্তু সব কজন প্লেন্টিভ কেই কেসে রিপ্রেজেন্ট করেন আচ্ছা হ্যাঁ জাদ্রিল উকিল মানে কোনো কোনো প্রশ্নই উঠে না আপনি যদি একটা ব্ল্যাক আমেরিকান এই দেশে হন আপনার একটা টিভি শো থাকে সেটা পাঁচ বছর নাম্বার ওয়ান শো হয় তাই দুটা কারণে আপনি একটা ভালো একটার দ্বিতীয়টা আপনার শোটা এমন যে এই দেশের সাদারাও এটার সাথে একটা কানেক্ট করতে পারে মানে গল্পটার কারণ হ্যাঁ আচ্ছা উনি কি ছিলেন এই শোতে উনি একটা ডাক্তার ছিলেন আপার মিডিল ক্লাস বউ আছে কয়েকটা বাচ্চা আছে টিনেজার তাদের যেই সমস্যা সেটা সাদাদেরও সমস্যা হ্যাঁ এবং উনি একটা খুব ফাদারলি লোক এই জন্য উনি আমেরিকার ড্যাড হলেন হ্যাঁ কিন্তু এটা ছাড়াও আমি বলি যে উনার প্রভাব কীরকম ছিল উনি একটা লোক ছিলেন যিনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হল অফ ফেম বলে একটা জিনিস আছে এই দেশে যত বিজ্ঞাপন হয় তার মধ্যে বেটার স্পোকস পারসন যারা তারা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হল অফ ফেমে যান মানে জিনিসপত্র বিক্রি করতে পারেন মানে উনার উপরে সবার বিশ্বাস উনি এসে বললেন এই সিগারটা খাও বাস ওই সিগারের সেল উপরে চলে গেল উনি জেলো জেলো পুডিং যেটা খুবই এখনও প্রচলিত ওইটার উনি স্পোকস পারসেন ছিলেন বহুদিন কোকা কোলার স্পোকস পারসেন ছিলেন কোকা কোলার থেকে বড় কোনো জিনিস হয় না এবং যখন নিউ কোক আসে তখন উনি ওইটাই করলেন কোডাক ওই সময় এখনকার মতো তো ডিজিটাল ক্যামেরার দিন ছিল না তখন ফিল্ম বিক্রি হতো উনি কোডাকের স্পোকস পারসেন ছিলেন এগুলি চিন্তার বাইরে শুধু এইগুলি না আমেরিকা সরকার যখন সেন্সাস করে উনি সেন্সাসের 
স্পোকসপারসন ছিলেন সবাইকে বলতেন যে তুমি গিয়ে এই জরিপটাতে অংশ নিবে এটা তোমার দরকার আমরা তো সেন্সাসের চিঠি আসলে ফেলে দিই কেউ ফিল আপও করি না উনি এত বড় ছিলেন হ্যাঁ উনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হল অফ ফেমের লোক যে উনি যা বলতেন লোকে তাই কিন্তু ইউ ওয়াজ দ্যাট বিগ মানে এই লোক আমরা জীবনে কোনো দিন ভাবি নাই যে উনার আর একটা গুপ্ত সাইড কারণ পৃথিবীটা ওই রকম ছিল পৃথিবী বদলে গেছে আগে পাওয়ারফুল পুরুষ মানুষ অনেক কিছু করত যেটার কোনো কিছু হতো না মনে রাখবেন যে তখন কেবল টিভি ছিল না তখন দুটা তিনটা বড় পত্রিকা ছিল নিউ ইয়র্ক টাইমস ওয়াশিংটন পোস্ট এটা সেটা তিনটা টেলিভিশন চ্যানেল ছিল আপনি যদি পাওয়ারফুল হতেন আপনি এদের সবার মালিকের বন্ধু এগুলি যারা চালায় আপনি তাদের সবার বন্ধু এই সমস্ত খবর আগে বের হতো না এইটাই হলো এই যে এই জিনিসটা হলো কসবির সাথে কসবির থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো আমাদের বোঝা যে পৃথিবীটা বদলে গেছে ওই দিন আর নাই হ্যাঁ এখন আগে যেরকম একটা অফিসের বস একটা ব্যবসার মালিক একটা গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টের হেড যেগুলি করতে পারত ওই দিন আর নাই শুধু ওই দিন আর নাই না আগে অফিসে মনে করেন একটা বস ঢুকলো তার সেক্রেটারিকে বলল যে ওই ওই রাস্তার পার থেকে আমার জন্য একটা কফি নিয়ে আসো এইটাও কিন্তু একটা হ্যারাসমেন্ট হ্যাঁ ওই দিন কিন্তু গন এখন যদি বারবারই করতে থাকে ওই লোক জানে না যে তার কি বিপদে পড়বে এইটাই হলো তফাতটা হ্যাঁ বিল কসবির জন্য মানে আমি যেটা বলছি যে আমি আই এম পার্সোনালি ডেভাস্টেটেড যে তাকে আমি নাইনটিন সেভেন্টির থেকে দেখি এখানে হ্যাঁ একে এবারে চিন্তার বাইরে একটা লোক যে একটা ব্ল্যাক আমেরিকান সারা দেশকে প্রভাবিত করছে ইজ এ ক্রস ওভার সাদারা তাকে দে লাভ হিম হ্যাঁ উনি পিএইচডি এডুকেশনে এই লোকের যে এই ধরনের একটা চরিত্রের দোষ থাকতে পারে ভয়ঙ্কর এবং একের পর এক ঘটে গেছে বিশ্বাসের বাইরে সেটা বিশ্বাসের বাইরে তো আপনি বলছিলেন যে এই এই ঘটনাটি এক ধরনের লেসন তো বটেই পাশাপাশি তিনি শাস্তি তার আপনি বলছেন এটার রিভিউ হবে শুনানি আবার আবেদন হবে সেক্ষেত্রে কি ঘটতে পারে একটু শুনে নিই তারপরও আমি বলবো তাকে যে চিনে গেল মানুষ অন্যভাবে এর চেয়ে বড় শাস্তি তো আর হয় না সুতরাং পরে কি হবে সেটি অন্য বিষয় কিন্তু তারপরেও কি হতে পারে দেখেন এই যে আমরা যারা পঞ্চাশ বছর ধরে তাকে দেখলাম হ্যাঁ আমাদের পক্ষে এইটা যে আমরা একদিনে ভুলে যাব ওনার সব কিছু আর ওনাকে জেলে দেওয়া হোক কিংবা ফাঁসি দেওয়া হোক এইটা আমাদের জন্য একটু মুশকিল হ্যাঁ কিন্তু এটা কারণটা কি কারণ আমি ওল্ড ফ্যাশন আমি নতুন পৃথিবীর মতো না হ্যাঁ হয়তো উনাকে মানে জেলে মারা যাবে এটা হয়তো আমি ভাবি না এটা করা উচিত কিন্তু অন্যদিকে উনি যেগুলি করেছেন এগুলি ভয়ঙ্কর পাপ হ্যাঁ পাপের তো শাস্তি হ্যাঁ শাস্তি হতেই হবে হ্যাঁ কিন্তু এটার কারণটা কি কারণ আমি ইন্টার জেনারেশন আমি যখন ছোট ছিলাম তখন এই সমস্ত জিনিসের কোনো অ্যাকুজিশনই হতো না বিচার তো দূরের কথা আমরা অভ্যস্ত ওইভাবে যে একটা পুরুষ লোক এগুলি করে বের হয়ে যেতে পারে এটা ভালো না কিন্তু জগৎটা ওরকম ছিল এখন একটা জগৎ এসছি যে অ্যাকুজিশন হলেই একটা লোক শেষ বিচার পরে 
বিচার পরে হ্যাঁ কিন্তু এখন এইটা একটু আপনি বলেন যে ধরেন নানা ধরনের তো রাজনৈতিক ব্যাপার থাকে বা অন্য রকমের শত্রু পরায়ণতা থাকে নিশ্চয়ই যিনি অপরাধী তার শাস্তি হতেই হবে বাট এই যে আপনি যে কথাটি বললেন অভিযোগ আসলেই একজন শেষ ভ্যানিশ কারণ এত মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু এটা প্রমাণ হবার আগে যদি কেউ শেষ হয়ে যায় সেটাকে আপনি আবার কিভাবে সেটা সেটা হওয়া উচিত না কিন্তু আচ্ছা একজন প্রশ্ন করছেন আমরা একটু নিয়ে নেই নিয়ে আপনার কাছে আসবো কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো কে আছেন আমাদের সাথে হ্যাঁ আমি জি বলুন আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন আমি কুইজ থেকে বলছি জি আমি বিল কোজবির বিষয়ে কিছু বলতে চাই জি বলবেন নিশ্চয়ই বলুন আমি আমি বলতে চাই अर्जुन এই কথাটা যে স্থান কাল পাত্র বলে একটা কথা আছে স্থানটা কোথায় ওইটা ওইটা তো কোনো মসজিদ বা মন্দিরের উনি তো কোনো পুরোহিত ছিলেন না উনি ছিলেন একজন আর ওই জায়গাটাই এই চরিত্রের জায়গা ওইখানে ওইখানে যদি কোনো ঘটনা ঘটেই থাকে আর যে সমস্ত মহিলার ওইখানে গেছে তারা কিন্তু কোনো ধোয়া তুলসি পাতা ছিলেন না আমার মনে হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে জি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে বিষয়টি আসলে এইভাবে বিশ্লেষণ করবারও ব্যাপার নয় কারণ একটা গণমাধ্যম কিংবা একটা অভিনয় জগৎ এগুলো সব শিল্পকলা এখানে অভিনয় করা কিংবা এখানে প্লিজ আমি বলি এখানে সবাই কি খারাপ যায় সবাই কি খারাপ যায় আপনার বিবেচনায় যারা আপনি যেভাবে বলছেন আমি আমি বলতে চাই যারা সেটাই প্রাচীন ধারণা সেটাই পঞ্চাশ বছর আগে ছিল চল্লিশ বছর আগে ছিল তিরিশ বছর আগে ছিল একটা মেয়ে যদি খুব একটা প্রভিটিভ কাপড় পরে তাকে যদি কেউ হয়রানি করে তাহলে ওই সময় বলা হতো যে ওই কাপড়ের জন্য যে হয়রানি করলো তার কোনো দোষ তার কোনো দোষ নেই হ্যাঁ ওই দিন চলে গেছে এখন ওই দিন ইটস কমপ্লিটলি গন আরেকজন আছেন নিয়ে আপনার ব্যাখ্যা শুনবো কে আছেন প্রিয় দর্শক নেতাদের যে বড় বড় কেস গুলা আসতেছে এটা কিন্তু শুধু বড় বড় নেতাদের না এটা সাধারণ জনগণের কেস ক্ষেত্রেও কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজে গত এক পঞ্চাশ বছর একশো বছর ধরে এগুলো চলে আরো আগেও হতে পারে মানে চলে আসছে তো এই জিনিসগুলো আগে সংবাদপত্রে আসতো না ভিডিওতে আসতো না তারপরে ক্যামেরা ছিল না তারপরে সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না এভাবে সবাই ফেসবুক অটোমেটিক্যালি ইউজ করতো না মোবাইল ইউজ করতো না এখন এই জিনিসগুলো ওপেন ভাবে হওয়ার কারণে এখন মেয়েরাও অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ হচ্ছে তারা বুঝতে পারতেছে তাদের দায়িত্ব তাদের তাদের যেই সব দায় দায়িত্ব আছে তারা সেগুলো আদায় করে নিতে চাচ্ছে এই কারণে এই জিনিসগুলো আমার মতামত এই জিনিসগুলো খুবই ভালো এই যে এক একটা ঘটনা যখন একটা দুইটা ঘটনা ঘটবে তখন মানুষ ভয় পেত যে আমি বললে হয়তো বা আমার পেস্টিসটা চলে গেল এখন যেহেতু অহরহ এই ঘটনাগুলো ঘটতেছে মানুষ সবাই আগায় আসতেছে বদলাবে যদি এই জিনিসগুলি টিকে থাকে এটা বদলাবে এবং এটা ভালোর জন্য বদলাবে এটা ভালোর জন্য বদলাবে কারণ আমাদের ছেলেও আছে মেয়েও আছে হ্যাঁ আমাদের ছেলেরা কিছু যদি করে তাদের আমরা একটা গালাগালি দিয়ে থাপড় টাপড় দিয়ে ই করি আমাদের মেয়েদের যদি কেউ এটা করে তাহলে আমরা তাদের খুন করতে চাই এটা হয় না এটা শেষ করতে হয় এটা দিস ক্যান নট গো অন এবং উনি যেটা বলছিলেন ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট এটা শুধু সেলিব্রিটিদের নিয়ে না এটা সর্বস্তরের একটা 
অসংখ্য ধন্যবাদ আমার মনে হয় আপনি যেটা বলছেন যে সেলিব্রিটিদের বিষয়গুলো বেশি আলোচিত হচ্ছে কিন্তু সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেখানেই এই ধরনের ঘটনা সকলে সাবধান হবেন এবং যারা নির্যাতনের শিকার তারা মুখ খুলবেন এটি তো একটা বড় মেসেজ আবার আমাদের আরেকজন দর্শক যেটি তার মতো করে বলবার চেষ্টা করছিলেন যে যদি কোনো গণমাধ্যম কিংবা আপনার কোনো চলচ্চিত্র কোনো স্থানকাল পাত্র বলতে তিনি যেটা বোঝাচ্ছিলেন যে এখানে যারা কাজ করেন তারা সবাই এরকম তারা জেনেই এরকম জান আপনার এই বক্তব্যের সাথে কিন্তু আমরা একমত হতে পারছি না আপনি আপনার একটা চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এটা আপনার একান্ত নিজস্ব কারণ একটি সাংস্কৃতিক চেতনা নিয়ে যদি কেউ সাংস্কৃতিক চর্চা করেন তাহলে কোন পর্যায়ে থেকে এত মানুষ এত জনপ্রিয় হন কত বেশি মেসেজ তিনি মানুষের কাছে পৌঁছতে পারেন তার কাছ থেকে কেউ এই সব আশা করেন এবং ধরে নেয়া ঠিক না যে এটা এই জায়গাটাই এরকম কি বলবেন আপনি হ্যাঁ না এটা একেবারে ঠিক কথা কারণ বিল কসবি আমার একটা হিরো ছিল মানে একটা ব্ল্যাক আমেরিকান যিনি ক্রস ওভার করে সারা এই এই দেশের শ্বেতাঙ্গদের জয় করলেন কোকা কোলা বিক্রি করছেন তাদের কাছে জেলও বিক্রি করছেন তাদের কাছে ফ্রিডম মেডেল পাওয়া এগুলি তো সহজ জিনিস না হ্যাঁ কিন্তু এই লোকের যে একটা ডার্ক সাইড হ্যাঁ থাকে এটা অবিশ্বাস্য কিন্তু আর আরেকটি বিষয় আমরা শেষের দিকে আছি একটু তুলতে চাই আপনি একটু শেষ করতে মানে তুলেছিলেন যে কেউ কাউকে হয়রানি করবার উদ্দেশ্যে যদি অভিযোগ আনে প্রমাণ হলো না কিন্তু হয়রানি তো হলো এই বিষয়টিকে কিভাবে দেখবেন কেননা পৃথিবীর সকল পুরুষ যেমন ভালো না পৃথিবীর সকল নারীর সবাই ভালো হবেন এরকম অবশ্যই প্রথম জিনিস যেটা তফাত আগের সাথে সেটা হলো যে আগে হয়রানি হলে কোনো অভিযোগ হতো না কারণ তারা ধরেই নিত যে অভিযোগ করে কোনো লাভ হবে না এইটা একটা মহিলাদের একটা বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ ছিল যে জানতো যে আমি আমার কোম্পানির মালিকের বিরুদ্ধে যদি আমি কিছু অভিযোগ করি কিছুই হবে না আমার জীবনটা নষ্ট উল্টা চাকরিটা যাবে হ্যাঁ চাকরিটা যাবে ইত্যাদি নষ্ট হবে এখন তফাতটা শুধু এই যে মিটু মুভমেন্ট হলো যে এভরিবাডি হ্যাজ টু বি হার্ড প্রত্যেকটা মহিলার অভিযোগ শুনতে হবে আগে শুনত না কেউ এইটা একটা বিরাট বিরাট তফাৎ কারণ অভিযোগ যদি শুনতেই হয় তাহলে তারা অভিযোগ করবে খুবই ভালো হ্যাঁ আগে সেটা ছিল না সুতরাং আশা করছি যে অন্তত ওই জায়গাটি তৈরি হবে না যে কেউ আপনার অভিযুক্ত হয়ে অহেতুক অভিযুক্ত হয়েছেন কারণ আমরা এখন দেখছি বেশিরভাগ ঘটনার ক্ষেত্রেই বাস্তব কার্যকারণ নিয়েই কিন্তু অভিযোগগুলো আসছে এবং আপনি বলছিলেন অনেকেই বলছেন এটি খুবই ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে অবশ্যই আমরাও সেটি আশা করছি অসংখ্য ধন্যবাদ কাজী শাহিদ হাসান আমাদেরকে সময় দেবার জন্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র একটাই সেটা হচ্ছে কি হচ্ছে সেই বাস্তবতার আলোকটা কি এবং আপনারা কি ভাবেন এই বিষয়গুলো একটু তুলে ধরবার চেষ্টা করা কনসিকুয়েন্স বা পরিণতি যেটিই হোক না কেন সেটি সকলেই দেখতে পাবেন এবং সেই দেখতে পাওয়ার বিষয়টিও আমরা গণমাধ্যম হিসেবে যতটা সম্ভব নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকুন দেখা হবে আগামীতে